ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് അരിക്കോട് ഗവൺമെൻറ് എഡിയിലെ ഫിറ്റർ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഫയൽ എലമെൻസ് ആൻഡ് കട്ട്സ് എൻ്റെ പേര് രാധാകൃഷ്ണൻ അരിക്കോട് ഐ ടി എയിലെ സീനിയർ സെറ്ററാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂളാണ് ഫയൽ ഈ ഫയലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കട്ടിങ് ടൂൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിങ് ദ മെറ്റൽസ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഒരു മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പലതരത്തിലുള്ള കട്ടിങ് ടൂളുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കട്ടിങ് ടൂൾസ് ആർ ദോസ് ടൂൾസ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിങ് ദ മെറ്റൽസ് ഇപ്പോൾ കട്ടിങ് ടൂൾ എന്ന് കോമണായിട്ട് ഒരു മെറ്റലിനെ പറയാൻ എന്താണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു മെറ്റലിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാക്സ് വൈങ് ആവാം ഫയലിങ് ആവാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു മെറ്റലിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസിനാണ് നമ്മൾ കട്ടിങ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് കട്ടിങ് ടൂൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഷേപ്പിങ് ഒരു വർക്ക് വിവിധ രൂപത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നാല് തരത്തിലുള്ള ടൂൾസാണ് കട്ടിങ് ടൂൾസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ നിൽക്കുക ഒന്ന് ഫയൽ ചിസൽ ഹാക്സോ ഡ്രിൽ വർഷോപ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫയൽ മെറ്റല് പൊടി പൊടി രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കളയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ ചിസൽ മെറ്റല് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹാക്സോ മെറ്റല് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹാക്സോ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡ്രിൽ ഒരു മെറ്റലിലെ റൗണ്ട് ഹോള് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നു വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫയലുകൾ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കട്ടിങ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദർ ആർ ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റൽ കട്ടിങ് സാർ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് അബ്രാഷൻ ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇൻസിഷൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അബ്രാഷൻ ഫ്യൂഷൻ ഇൻസിഷൻ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഒന്നാമത്തെ അബ്രാഷൻ അബ്രാഷൻ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻ ഒരു ഗ്രൈൻഡിങ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൈൻഡ് വീൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഗ്രൈൻഡ് വീല് നമ്മളൊരു മെറ്റൽ മോളിൽ കൂടെ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മെറ്റൽ റിമൂവ് ആകുന്നു അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൂളൊക്കെ മൂർച്ച കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അബ്രസീവ് കട്ടിയും വീൽ ഉപയോഗിച്ച് മെറ്റൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് അതാണ് അബ്രാഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഫ്യൂഷൻ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ നോക്കുക ഒരു ഗ്യാസ് കട്ടിങ് ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫ്യൂഷനാണ് മെറ്റൽ ഉരുകി തെറിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റൽ ഉരുക്കിക്കളയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഫ്യൂഷൻ മൂന്നാമത്തത് ഇൻസിഷൻ ലാസ്റ്റ് ഫിയർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മെറ്റൽ ഒരു ഷേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടൂ കട്ടിങ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെറ്റലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇൻസിഷൻ എന്ന് പറയും അതിന് ഉദാഹരണം ഷേപ്പിങ് ചെയ്യാം മില്ലി മെഷീൻ ചെയ്യാം ഫയലിങ് ചെയ്യാം കട്ട് മാക്സോ കട്ടിങ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻസിഷൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മെറ്റൽ കട്ടിങ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് ഫയൽസ് അങ്ങനെയാണ് ഫയലിങ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് റിമൂവിങ് എക്സസ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം എ വർക്ക് പീസ് ബൈ യൂസിങ് എ ഫയൽ വിച്ച് ആക്ട്സ് ആസ് എ കട്ടിങ് ടൂൾ അപ്പം എന്താണ് ഫയലിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫയലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റലിൽ നിന്ന് എക്സസ് അധികമുള്ള മെറ്റൽ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് ഫയൽ അപ്പോൾ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കട്ടിങ് ടൂളായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കട്ടിങ് ടൂളായിട്ടാണ് ഫയൽ നമ്മൾ മെറ്റൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ഫയൽ ഈസ് എ ഹാർഡ് ആൻഡ് പീസ് ഓഫ് ഹൈ ഗ്രേഡ് സ്റ്റീൽ വിത്ത് സ്ലാൻഡിങ് റോസ് ഓഫ് ടീത്ത് ഒരു ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈ ഗ്രേഡ് സ്റ്റീലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഹാർഡ് ആൻഡ് പീസാണ് ഇതിന് മുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ടീത്തുകൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ടീത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റിമൂവിങ് എക്സസ്
ഒരു ഫയലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റും ഓരോ പാർട്സ് വേറെ വേറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ പാർട്സ് ഓഫ് ഫയൽ ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പാർട്സ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് ടിപ്പ് ഓർ പോയിൻ്റ് ഇത് എൻഡ് ഓപ്പോസ് പാർട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ടാങ്ക് അതിൽ ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല് പോലെയുള്ള ഭാഗം ഹാൻഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ടാങ്ക് ടാങ്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അറ്റത്തുള്ള ഭാഗമാണ് ടിപ്പ് ഓർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അടുത്തത് ഫേസ് ഓർ സൈഡ് ദ ബ്രോഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫയൽ വിത്ത് തീത്ത് കട്ട് ഓൺ ഇറ്റ് സർഫസ് ഒരു ഫയലിൻ്റെ തീത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം ആ പരന്ന ഭാഗം ഈ ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫേസ് ഓർ സൈഡ് അപ്പോൾ തീത്ത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഫേസ് ഓർ സൈഡ് അടുത്ത എഡ്ജ് ദ തിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫയൽ വിത്ത് സിംഗിൾ റോ ഓഫ് പാരല തീത്ത് ഈ ഫയലിൻ്റെ എഡ്ജ് എന്ന വക്ക് ഈ വക്ക് പോലുള്ള ഭാഗം അവിടെ സിംഗിൾ റോ ഓഫ് പാരല തീത്താണ് സിംഗിൾ കട്ട് സിംഗ് ഓരോ റോ സിംഗിൾ ലൈന് മാത്രമേ തീത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനാണ് എന്താ പറയുക എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത ഹീൽ ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രോഡ് പാർട്ട് വിത്തൗട്ട് തീത്ത് ആ ഫയലിൻ്റെ പരന്ന ഭാഗം പരന്ന ഭാഗത്തിൽ തീറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഹീൽ എന്ന് പറയുന്നു ഷോൾഡർ അടുത്ത് ദ കേർവിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫയൽ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ടാങ്ക് ഫ്രം ദ ബോഡി ഈ ബോഡിയെ ദ കർവിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫയൽ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ടാങ്ക് ഫ്രം ദ ബോഡി ബോഡി ബോഡിയെ ഫയലുമായിട്ട് മാറ്റുന്ന അല്ലെ ടാങ്കുമായിട്ട് മാറ്റുന്ന കർവിഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഷോൾട്ട് എന്ന് പറയുക ഇതൊക്കെ ഫിഗറിൽ വ്യക്തമായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പാട്ട് പരിശോധിക്കാം ടാങ്ക് വാല് പോലുള്ള ഭാഗം ദ നാരോ ആൻഡ് തിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ഫയൽ വിച്ച് ഫിറ്റ്സ് ഇറ്റ് ദി ഹാൻഡിൽ ഹാൻഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വളരെ വീതി കുറഞ്ഞ കാരണം കുറഞ്ഞ വാല് പോലുള്ള ഭാഗമാണ് ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ടാങ്ക് പാർട്ട് മാത്രം സോഫ്റ്റ് ആക്കി എന്നിട്ട് ഒരിക്കലും ഹാർഡൻ ചെയ്യാറില്ല പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ആ ഭാഗം ഹാർഡൻ ചെയ്യാറില്ല അടുത്ത ഹാൻഡിൽ ദ പാർട്ട് ഫിറ്റ് ടു ദ ടാങ്ക് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ദ ഫയൽ ഒരു ഫയൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കി പ്രധാനമായി മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഭാഗം അതിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അതിലാണ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത് മര മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മരം കൊണ്ടാണ് ഹാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് ഫെറൂൾ എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെറ്റൽ റിങ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ക്രാക്കിങ് ഓഫ് ദ ഹാൻഡ് ഈ ഹാൻഡ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഒരു കവചമായിട്ട് മെറ്റൽ റിങ് ഇടും നമ്മൾ ചിറ്റ് പോലെ ഒരു മെറ്റൽ റിങ് ഇടും ഈ റിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ഫെറൂൾ എന്ന് പറയാം ഈ ഫെറൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹാൻഡിൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് തടയുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത് മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണ് ഫയൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജനറലി ഫയൽസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഹൈ കാർബൺ ഓർ ഹൈ ഗ്രേഡ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഫയൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടും ഹൈ ഗ്രേഡ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുമാണ് ദ ബോഡി പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർഡൻ ആൻഡ് ടെമ്പേർഡ് അതിൻ്റെ ബോഡി പാർഷൻ മൊത്തം എന്താണ് ഹാർഡൻ ചെയ്തിരുന്നു ടെമ്പറിങ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ചൂട് കൊടുത്ത് ചൂടാക്കി തണുപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡനിങ് കൂടിയ വസ്തുക്കൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് രണ്ടാമത് വീണ്ടും ചൂടാക്കി സാവധാനം തണുപ്പിക്കും അതാണ് ടെമ്പറിങ് അപ്പോൾ ഈ ഫയലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഹാർഡനിങ്ങും ടെമ്പറിങ് ചെയ്തതാണ് ദ ടാങ്ക് ഈസ് അവർ നോട്ട് ഹാർഡൻ അതിൻ്റെ വാല് പോലുള്ള ടാങ്ക് ഭാഗം മാത്രം ഹാർഡൻ ചെയ്യാറില്ല ബാക്കി എല്ലാ പാർട്ടും ഹാർഡൻ ചെയ്തിരിക്കും അടുത്തത് കട്ട് ഓഫ് ഫയൽ എന്നാണ് കട്ട് ഓഫ് ഫയൽ നോക്കാം ദ തീത്ത് ഓഫ് ആൾ ഫയൽസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ കട്ട്സ് മെയ്ഡ് ഓൺ ഇൻ ഫേസ് ഈ തീത്ത് ഈ ഫയലിൻ്റെ എല്ലാ തീത്തും എന്താണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ കട്ടുകളായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കും ചെറിയ കട്ടുകളായിട്ട് മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും 
ഒരു ലൈനിൽ മാത്രമേ ടീത്തുള്ളൂ അതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം എ സിംഗിൾ കട്ട് ഫയൽ ഹാസ് റോസ് ഓഫ് ടീത്ത് ഔട്ട് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ അതിനെന്താണ് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ അതിന് ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അക്രോസ് ദ ഫേസ് അതിന് ഫേസിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു റോസ് ഒരു റോസ് മാത്രം ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ടീത്ത് ആർ അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു ദ സെൻട്രൽ ലൈൻ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ അറുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ പ്രധാനമാണ് ആംഗ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിത്ത് ദ ഔട്ട് ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഫയലിംഗ് സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് ബ്രാസ് അലുമിനിയം ബ്രോൺസ് ആൻഡ് കോപ്പർ ഇത് സിംഗിൾ കട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ബ്രാസ് അലുമിനിയം ബ്രോൺസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംഗിൾ കട്ട് ഫയൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഗെഡ് ഗുഡ് സർഫസ് ഫിനിഷ് നല്ല സർഫസ് ഫിനിഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ സിംഗിൾ കട്ട് ഫയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഡബിൾ കട്ട് ഫയൽ എ ഡബിൾ കട്ട് ഫയൽ ആസ് ടു റോസ് ഓഫ് ടീത്ത് കട്ട് ഡയഗണൽ ടു ഈച്ച് അതർ ഒരു ഡബിൾ കട്ട് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കട്ട് ഡയഗണലായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ദ ഫസ്റ്റ് റോ ഓഫ് ടീത്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓവർ കട്ട് ആൻഡ് ദ ആർ കട്ട് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് റോ ഓഫ് ടീത്തിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓവർ കട്ട് എന്ന് പറയുന്നു അത് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദി അതർ കട്ട് മെയ്ഡ് ഡയഗണൽ ടു ദിസ് മറ്റൊരു കട്ട് ഇതിന് ഡയഗണലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് അപ് കട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അപ് കട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി അത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അൻപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് ദിസ് റിമൂവ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ സിംഗിൾ കട്ട് ഫയൽ ഇത് സിംഗിൾ കട്ട് ഫയലിനേക്കാളും കൂടുതൽ മെറ്റൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് റാസ്പ് കട്ട് ഫയൽ റാസ്പ് കട്ട് ഫയൽ ദ റാസ്പ് കട്ട് ഫയൽ ഹാസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷാർപ്പ് പോയിന്റ് ടീത്ത് ഇൻ എ ലൈൻ ഇതുവരെ ലൈനിൽ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് മൂർച്ച കൂടിയ പല്ലുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് ആൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഫാലിംഗ് വുഡ് ലെതർ ആൻഡ് അതർ സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് മരം ലെതർ മുതലായ നോൺ മെറ്റൽസ് ലോഹങ്ങളല്ലാത്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഫയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദീസ് ഫയൽസ് ആർ അവൈലബിൾ ഓൺലി ഇൻ ആഫ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫയൽസ് എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ട് ആഫ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഷാർപ്പ് പോയിൻ്റ് ടീത്താണ് വലിയ വലിയ ടീത്തുകളായിട്ട് ഇതിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വുഡ് വുഡ് ലെതറൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെരുപ്പ് കുത്തികൾ കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് കെർവിഡ് കട്ട് ഫയൽ അടുത്താണ് കർവിഡ് കട്ട് ഫയൽ ദീസ് ഫയൽസ് ആവ് ഡീപ്പർ കട്ടിങ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ഓഫ് ഫയലിംഗ് സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫയലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ടുള്ള അലുമിനിയം ടിൻ കോപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതൊക്കെ ഫയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ കർവിഡ് കട്ട് ഫയൽ ആർ അവൈലബിൾ ഓൺലി ഇൻ എ ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പ് കർവിഡ് കട്ട് ഫയൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പിൽ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫയലായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഫയലിൻ്റെ പാർട്സ് ഓഫ് ഫയൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ കട്ട് ഓഫ് ഫയൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് എടുത്ത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക്സ്